Panda.com Capsule Maker. The same capsule which helps you out in getting good scores in general awareness portion of different examinations like SBIPO and IBPS. To help you out in the general awareness portion, I am coming with my e-learning course in which I will be teaching you banking awareness and static awareness of Indian states and union territories. Hello students, I am Swati and I have been helping you out in preparing computer awareness for various banking examinations. Yes, computer is a very vast subject and to help you out in understanding what to study and how to score, I have created an e-learning program for computers. We all are worried about reasoning, the level of questions and moreover the surprises. So here I have compiled a package especially for banking reasoning which will deal with every level from basics to higher level. We have devised a unique e-learning courseware for you to overcome all the hurdles and crack your upcoming examinations. This courseware does not only consist of the previous year asked questions but also the questions based on new patterns. Quantitative aptitude. Difficult to understand so many concepts? Let's make it easy. Here I am, Sumit Verma. I have designed a course in which you will be able to understand all the concepts and all the types of questions. The Bank Power module includes 100 plus hours of high quality videos by our expert faculties, tricks and shortcuts to solve questions in a faster way, ebooks for subjects, maths, English, reasoning, general awareness, and computers online test series with all India ranking and detailed solutions, online and face-to-face -face doubt clearing sessions, available preloaded on a tablet or SD card. Hi friends and welcome to the Hindu Editorial Analysis. Well my dear friends, this is actually once again a reloaded version of the Hindu Editorial Analysis. Yesterday you saw some changes and uh, you know thank you for your appreciation for the changes that we have received. Basically, a lot of appreciation I have got in mails and comments. Uh, ultimately, in your responses, which was showing a lot of the changes we did in the Hindu Editorial. In fact, the Hindu Editorial Analysis Reloaded I liked it a lot. So thanks a lot. That, my dear friends. So once again, आज भी जो है क्या है आपको थोड़ा सा change और देखने को मिलेगा, my dear friends. So today, by the way, the main change is that we have increased the volume of questions. Initially, आप छः सवाल जो है answer करते हैं. Today, from today onwards, you'll get eight questions to answer, and I'm pretty sure that it's going to increase your fun a lot. बिल्कुल तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अब आपको छः question की जगह आठ questions को answer करना पड़ेगा and बिल्कुल बिल कह सकते हैं आप बिल्कुल spot on answer करना पड़ेगा. Because I hope you can do it. So now, without much ado, let's take a look at the very important article, the first one, and here it comes. So the first very important article is towards a unique digital South Asian identity. Well, my dear friends, you know all of us know the importance of Aadhaar, right? हम सभी लोग जानते हैं कि आधार कार्ड का कितना इम्पोर्टेंस है एक्चुअली हम सबकी लाइफ में लेकिन कितना अच्छा रहेगा अगर हम जो है इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इज एबल टू एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर बेनिफिट टू ऑल ऑफ द साउथ एशियन नेशंस और राइट तो कितना अच्छा रहेगा लेकिन कि जो आधार का जो यूनिक आई का जो बेसिकली बेनिफिट है ये हमारी सरकार जो है साउथ एशिया में जो भी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन सब तक पहुँचा सके लेट्स टेक अ लुक ओवर हेयर एंड हेर इट इज Next slide, please. So, the enthusiasm with which government agencies and businesses have embraced Aadhaar should prompt India's foreign policy planners to deploy it abroad. अब देखा जाए तो जितने प्रोत्साहन के साथ जितने उत्सुकता के साथ जितने एंथुजियास्म के साथ इनफैक्ट जितने जोश के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो और साथ ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज ने और अलग अलग बिजनेसेस ने आधार को बिल्कुल अपना लिया है इस बात को देख करके और इससे जो है प्रेरणा ले करके जो हमारे फॉरन पॉलिसी प्लानर्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आधार को हम लोग इंटरनेशनली कैसे यूज कर सकें यू नो सो आई दी गोइंग थ्रू दी एनर्जी एंड फैक्ट द सिनर्जी in fact, the energy and all of the interest that actually government agencies and all the other businesses have shown while accepting and embracing Aadhaar, you know, this should actually prompt, you know, India's foreign policy, foreign policy makers and planners to deploy it and to use it abroad. Well, executed properly, you know, Aadhaar could become a central pillar of India's neighborhood first policy, culminating or ending in the creation of a unique digital South Asian identity. Now, let's see. 
है भाई तो अगर इंटरनेशनली आधार को प्रॉपरली हम लोग इंप्लीमेंट कर पाते हैं साउथ एशियन रीजन में फॉर फ्रेंडली नेशंस तो उसमें होगा क्या कि अल्टीमेटली हम लोग जो है जैसे कि हम लोग पूरे इंडियंस की एक यूनिक आइडेंटिटी बना पाए हैं वैसे ही देखा जाए तो हम एक यूनिक सा साउथ एशियन आइडेंटिटी बना पाएंगे यू नो सो अल्टीमेटली जस्ट लाइक वी वर एबल टू क्रिएट यूनिक आइडेंटिटी फॉर बिलियन ऑफ इंडियन इंडियंस इन द सेम वे यू नो विल ऑल्सो बी एबल टू गेट द नंबर्स टू रियल हाई वेन इट कम्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउथ एशियन पीपल नाउ a single a region a single region wide platform to authentic authenticate or legalize residents of south asia could integrate or merge its markets bring communities closer and allow governments to offer a wide range of government service governance services ab dekha jaye bhai ab dekho obvious sawal ye hai ki sir aap kyu chahte hain in fact hum log aisa kyu baat kar rahe hain ki south asians mein in fact pure south asian region mein hum log is aadhar ke benefit ko badhava de ya sabko tak ye benefit pahunchaye देखो उससे बहुत सारे फायदे होंगे पहली बात तो ये है लेजिस्ट से कि आप बांग्लादेश घूमना चाहते हैं या फिर मान लेते हैं हम लोग चलते हैं श्रीलंका घूमना चाहते हैं ठीक है या फिर यू नो मान लेते हैं कि थोड़ा सा अफगानिस्तान में थोड़ा देख दाख के आते हैं या मान लेते हैं कि कभी हम लोग का मन कर गया कि माउंट एवरेस्ट कैसा है ठीक है तो चले गए हम लोग नेपाल देखने ठीक है तो पहली बात तो हम लोग को ट्रैवलिंग में स्टेइंग में कोई इशू ना हो बिल्कुल बिल्कुल कोई इशू नहीं होगा साउथ एशियन के साथ प्लस साउथ एशियन उस आइडेंटिफिकेशन के साथ और साथ ही में यू नो कह सकते हो आप हम लोग मार्केटिंग बहुत आराम से कर पाएंगे साथ में जो जितने भी जहाँ से जिन लोगों से मदद मिलेंगे उनके साथ हम बेसिकली हम लोग को मिलने जुलने में आसानी होगी साथ ही में अल्टीमेटली जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स है जैसे लाइसेंस से कि भाई नेपाल ने पॉलिसी को निकाल दी कि जो भी इंडियंस हमारे यहां आएंगे जिनके पास साउथ एशियन आइडेंटिटी का कार्ड होगा उनको जो है बहुत अच्छे से किया जाएगा फैसिलिटेट और उन पे जो कॉस्ट लगाएंगे उनके लिए कॉस्ट भी काफी कम हो जाएंगे ठीक है मतलब वगैरह वगैरह तो बहुत सारी बेनिफिट्स फाइनेंशियल बेनिफिट वगैरह वगैरह बहुत कुछ मिल सकता है इफ वी आर एबल टू पुल दिस ऑफ यू नो सो बाय द वे सो इफ वी आर एबल टू यू नो put up pull this particular south asian identification thing off then what will happen is whenever all any of us would be traveling to sri lanka or bangladesh or afghanistan or nepal you know it'll be really cool for us okay in fact in fact bhutan as well so whenever you will go over there you know we might not need spend a lot we might not need to spend a fortune and it'll be really easy for us to get out to book a hotel over there to book a hotel room over there and to just roam around and market and shop and etc etc you know so life would be really easy if we are roaming in any of the sark nations which are friendly to us now so none of this is to ignore the steps that india's unique identification authority must take to secure its own aadhar ecosystem lekin bhai dekho hum log ko ek kuch bahut important cheeze istemal karni in fact yaad rakhni chahiye फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को याद हो कि 99 जो 99 बेसिकली कांधार आपको याद होगा एक इंडियन एयरफोर्स का शायद 814 वन फोर ऐसा कोई प्लेन हाईजैक किया गया था नेपाल से और उसको कांदहार ले गया गया था लाहौर में इनफैक्ट कुछ देर करके स्टॉप करके इनफैक्ट सबसे पहले वो जो प्लेन था वो चला था नेपाल से उसको वहीं हाईजैक कर लिया गया था मिड एयर फिर वो कुछ देर के लिए था अमृतसर में या पंजाब की किसी एक पर्टिकुलर सिटी में एंड देन फ्रॉम देर इट वेंट टू स्ट्रेट टू कांदहार राइट right? तो देखा जाए तो हुआ क्या भाई कोई पाकिस्तान से हाईजैकिंग नहीं हुई हालांकि डेफिनेटली उसमें पाकिस्तान का हाथ था लेकिन हाईजैकिंग हुई कहां से नेपाल से राइट right? सो so, इसी तरीके हो सकता है कि अगर हम लोग साउथ एशियन एक आइडेंटिफिकेशन का बैंक बनाते हैं तो किसी भी तरीके से गलत तरीके से कह सकते हैं आप हमारा जो इंफॉर्मेशन है उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसीलिए अल्टीमेटली हमारा यह कहने का मतलब हरगिज नहीं है कि हम साउथ एशिया में घूमने घामने के लिए जो है अपना यह जो पूरा मकसद था यूनिक आइडेंटिफिकेशन था इसको एकदम दावे एकदम ताक पे रख करके बस घूमने घामने का ही सोचे फिर भले ही कोई हमारे इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर ले इसका सेंस ये हर गिज नहीं है ना ना सी व्हेन वी से ओवर हियर दैट इट विल बी रियली कूल एंड इट विल बी रियली इजी फॉर साउथ एशियंस टू रोम अराउंड एंड हैव अ गुड लाइफ इन साउथ एशिया वी डू नॉट अंडरमाइन वी डू नॉट मीन टू अंडरमाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ आवर इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड टू अस विद द यूआईडी और द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी नाउ यू नो सी सो वी have to definitely will definitely have to what do you say keep it in mind the importance of our information but the demand for identity driven governance in south asia it is indisputable or absolute theek hai ab dekha jaye ultimately to identity se juda hua 
अल्टीमेटली देखो क्या है ना गवर्नेंस ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि देखो कितना जितना अच्छा रहेगा आप देखो क्या चीज है कि जब आपके पास कोई पर्टिकुलर एंटी कार्ड होता है ये दिखाने के लिए कि सरकार जो भी फैसले ले रही है सरकार जो भी पॉलिसी ला रही है आप उसके हकदार हो तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहता है जिंदगी सी इफ यू हैव अ प्रॉपर आई कार्ड दैट यू कैन डिस्प्ले टू गेट ऑल द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट लाइफ गेट्स रियली ईजी फॉर यू यू नो एंड आधार कुड बी इंडिया फॉरन पॉलिसी इज बिगेस्ट एसेट टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कन्वर्जेंस मर्जर इन द रीजन अब देखा जाए तो जैसे कि इंडिया ने सक्सेसफुली अपने लिए अपनी अपने पूरी कंट्री के लिए अपने लोगों के लिए इसको बिल्कुल करवा लिया है एकदम पॉसिबल कि जिनके पास भी आधार है वो सरकारी सभी पॉलिसीज का अच्छे से जो है इस्तेमाल कर सकती हैं तो कुछ ऐसा ही जो है इंडिया दे सकता है श्रीलंका को भी बांग्लादेश को भी नेपाल को भी भूटान को भी अफगान को भी राइट अफगानिस्तान को भी सो अल्टीमेटली ना वहां के जो लोग हैं वो भी उनके सरकारी पहली बार तो पॉलिसीज का पूरा फायदा उठा सकेंगे साथ ही में जो ये सार्क बेसिकली जो पूरा एरिया है जो सार्क का जो प्रॉपर एरिया है उसमें जो भी कॉमन फैसले लिए जाएंगे उसका फायदा जो है हर उस सिटीजन को होगा जिसके पास ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी कार्ड रहेगा यू नो सो अल्टीमेटली इंडिया सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एबल टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज प्रेडी वेल एंड वॉट एवर गवर्नमेंट ऑफ वट एवर पॉलिसीज गेट्स इंप्लीमेंटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द बेनिफिट इज डेफिनेटली टू द पर्सन हु हैज एन आधार कार्ड यू नो नाउ इफ वी आर एबल टू लेट्स जस्ट से इफ वी आर एबल टू यू नो एक्सपोर्ट द सिमिलर काइंड ऑफ अ benefit to the countries of bangladesh or the country of nepal you know or the country of bhutan or let's say sri lanka or to afghanistan so the people over there will be able to benefit fully from the policies of their own government and not only that they'll also all of us would also benefit a lot from the joint decisions that's taken at the sarc meet and that's taken by the sarc nations right to ye sab cheeze hai my dear friends i hope ki ye jo bhi samjhaya hai dimag mein aapke ghus ke baith gaya hai aur agar aap समझ चुके हैं तो देखना पड़ेगा कितना समझे हैं बिकॉज नाउ माई डियर फ्रेंड्स इनफ टॉक एंड नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर वन सो हियर इट कम्स फॉर यू आर यू रेडी गाइस now the enthusiasm with which government agencies and businesses have embraced aadhaar now check out the options and tell me which one of these options is the correct answer you got 30 seconds time starts now hurry up guys come on 30 seconds answer quickly Come on guys 20 seconds more what's the answer Last 10 seconds guys hurry up It's 5 4 3 2 1 one. times up so the enthusiasm with which government agencies and businesses have embraced aadhaar well option number 1 is should stop india's foreign policy planners planners to deploy it abroad kya aisa kuch kaha gaya tha nahi nothing like that was said in the previous slide now option number 2 says should encourage india's foreign policy planners to deploy it abroad something like this was said but it was not exactly like this we might get a better option let's just take out option number 3 should prompt india's domestic policy planners to deploy it nationally that we have already done hence option number 3 is wrong option number 4 says should prompt india's uh, foreign policy planners to avoid deploying it abroad nothing like this was said in the previous slide now option number 5 says shouldn't prompt india's foreign policy planners to deploy it abroad well nothing like this once again was said in the previous slide which means option number 2 is the most appropriate jo option number 2 hai usme jo bhi diya hua hai lagbhag bilkul kuch aisa hi jo hai milta julta is से मिलता जुलता कहा गया था प्रीवियस स्लाइड में मींस ऑल दोज ऑफ यू हु चोज ऑप्शन नंबर टू आई कैन सी पीपल लाइक अस्मित जय आकाश सागर विवेक निधि एक्सेट्रा एक्सेट्रा हु आर एक्चुअली गोइंग आउट टू ऑप्शन नंबर टू कॉन्स्टेंटली दे हैव गुड जॉब बिकॉज दैट इज द करेक्ट आंसर सो कंग्रेस माई डियर फ्रेंड्स आई होप दैट यू वुड हैव ओक एंड योर अकाउंट फॉर श्योर और आपका जो खाता है वो खुल करके वन ऑन वन जरूर हो गया होगा नाउ लेट्स टेक लुक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल एंड हेयर इट इज नेक्स्ट पार्ट प्लीज नेक्स्ट स्लाइड लग रहा है आज कंप्यूटर जी को बड़ी जोरदार नींद आ रही है कंप्यूटर जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए नाउ ऑलरेडी साउथ एशियन इकोनॉमीज आर इन वेरिंग स्टेजेस ऑफ कंसीविंग और डिजाइनिंग और इंप्लीमेंटिंग देयर ओन नेशनल आइडेंटिटी स्कीम्स अब देखा जाए भाई तो इंडिया ने जैसे इंप्लीमेंट कर लिया है आधार वैसे ही जो है 
ऑलरेडी जो बाकी के साउथ एशियन के साउथ एशिया के देश हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कुछ कुछ ऐसा ही जो है वो भी कर पाए कुछ ऐसा ही नेशनल एंट्री का स्कीम जो है वो लोग भी निकाल के ला पाए यू नो जस्ट लाइक इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल विद आधार ऑल दी अदर साउथ एशियन नेशन दे आर ऑल्सो ट्राइंग दे आर बेस्ट यू नो सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट अ नेशनल आइडेंटिटी सॉर्ट ऑफ अ डेटा बेस नाउ Pakistan has the National Database and Registration Authority that's NADRA that for two decades has collected biometric information देखा जाए भाई पाकिस्तान का भी एक ऐसा ही एजेंसी है अपने आधार के जैसा उसका नाम है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और NADRA ओके okay, अब देखा जाए लेकिन देखो क्या है ना हमारा जो आधार है हम लोग लगभग कह सकते हैं आप इसमें शायद वी कैन से यू नो बहुत लंबा टाइम तो नहीं हुआ है अराउंड कह सकते हैं आप 2011-12 से स्टार्टिंग हुआ था इसका बेसिकली इंप्लीमेंटेशन uh, का एंड वगैरह वगैरह 2013 बिल्कुल चरम पे पहुंच गया था और अल्टीमेटली देखा जाए तो काफी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं लेकिन पाकिस्तान का जो नदरा है वो लगभग 20 साल से जो है बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता जा रहा है नाउ इफ वी स्पीक बाय द नंबर वी आर far more bigger country you know we are actually uh, we are the second most populated country in the world by the way and in fact our aadhar program got launched somewhere around 2011 12 in fact it was at its peak the you know all the enrollments were at its peaks at its peak in 2013 and but by the way pakistan's national database and registration authority has been actually you know it has been going on for the last 20 years you know so they have been for the last 20 years this particular authority of pakistan has been collecting biometric information of their particular people okay now nadra however has seen limited success halaki bichare koshish 20 saal se kar rahe hain lekin successful ab tak nahi ho paye hain ab kya karein bhaiya bhikari wala desh anyways so at least count it had it at least count at last count it had issued only 3. lakh id cards to pakistanis in comparison to india's 1 billion plus enrollment dekha jaye bhai तो हम लोग 2011-12 से लेकर जो है अब तक जो है तकरीबन वी हैव आर आधार हैज गॉट वन बिलियन प्लस एनरोलमेंट्स राइट एंड पाकिस्तान एजेंसी फॉर द लास्ट ट्वेंटी इयर्स इट हैज बीन एबल टू गेट 3.8 पॉइंट एट लैक आई डी एनरोलमेंट्स नाउ जस्ट टेल मी हसी नहीं आएगी यार इस देश के ऊपर और इसके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर Anyways, I'm not laughing. You know, that's just smile. <laughs> okay. Well, uh, in 2013, by the way, Nadra, you know, Nadra even won an international contract to create Sri Lanka's digital national identity scheme, but that project appears to have stalled or stopped. भाई देखा जाए तो 2013 में जो पाकिस्तान का ये जो एजेंसी है ना नद्रा वाला इसको भाई सुनो मतलब सीरियस बात सुनो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था श्रीलंका ने कह दिया था तुम हमारे यहाँ आके जो है एकदम नेशनल डेटाबेस बनाओ ठीक लेकिन जैसे ही श्रीलंका वालों ने उसकी शायद एक्चुअल नंबर देखे होंगे उनको बोला होगा भैया थैंक यू हम तो गलती हो गई आप प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा हमारे यहाँ के यू नो सो इन 2013 थर्टीन बाय द वे नद्रा दी यू नो दॉट इज ए दी आइडेंटिफिकेशन द नेशनल डेटा बेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बाय द वे इट एक्चुअली वन एन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिएट अ सिमिलर काइंड ऑफ अ डेटा बेस इन श्रीलंका बट देन अगेन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अपियर्स टू हैव स्टॉल्ड और स्टॉप बिकॉज आई सपोज द श्रीलंका फिगर आउट द पाकिस्तानी नंबर्स कंपेयर टू द इंडियन नंबर एनी वेज नाउ आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा माई डियर फ्रेंड्स चलो अब आगे देखते हैं यहां पर नाउ नेपाल मीन वाइल इंटेंस टू रोल आउट बायोमेट्रिक्स ड्रिवन नेशनल आई डी कार्ड टू इट सिटीजन सून अब लेकिन देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया बात है भाई नेपाल जो कि अल्टीमेटली एकदम मोमो बनाने में एक्सपर्ट हो चुका है लेकिन भाई मोमो के साथ साथ देखा जाए तो वो नेशनल आई डी कार्ड भी बनाने जा रहा है बहुत ही जल्द बायोमेट्रिक्स के मतलब इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों के लिए सो नेपाल बाय द वे इज प्लानिंग प्रेडी मच समथिंग लाइक आधार ओनली एंड इट्स ऑलरेडी you know it's going to roll out biometrics driven national id cards to its own citizens very soon now so your bahadur by the way might have a nepali uh, aadhar you never know anyways the election commission in bangladesh began issuing such card last year ab dekha jaye bhai to jo election commission hai bangladesh mein usne basically pichle saal hi aise jo hai matlab biometric type ka jo hai enabled uh, id cards dena shuru kar diya tha 
So, you know, the election commission in Bangladesh actually began issuing such kind of uh, biometric enabled ID cards last year while exporting Aadhaar. You know, now it's time for exporting Aadhaar. See, South Asian governments long content, in fact, to gather data through traditional means such as consensus are struggling to capture dynamic trends in their population. Now, let's see, bhai, तो साउथ एशियन गवर्नमेंट जो है साउथ एशियन की जो सरकारें हैं वो बहुत लंबे समय से डेटा कैसे कलेक्ट किया जाए इसके लिए वो जो एकदम बाबा आदम खाक जमाने के पहले के जो तरीके जो हैं जिनमें से कंसेंसस लेना भी आता है सेंसस लेना भी आता है मतलब मेनली सेंसस भी आता है तो वो मतलब वही सब तरीके इस्तेमाल करते आ रहे लेकिन यार सेंसस को लेने के लिए लगभग 10 साल का वेट करना पड़ता है और जो जल्दी जल्दी बदलाव हो जाते हैं पॉपुलेशन पे वो जो है साउथ एशियन कंट्रीज ठीक से नहीं हैंडल कर पाती हैं you know so south asian governments by the way they have actually they have long been contented they have been long satisfied with the get with the data capturing methods of very old traditional with traditional and, and you know very you can say outdated and obsolete data gathering methods like sensors etc but even for sensors you know you have to wait approximately around 10 years or some other number of some no, other big number of years which actually makes it really hard and really difficult to gather the dynamic trends in the population okay now my dear friends let's take a look at question number two it's right the time over here and kya aap sab log tayar hai ek badiya sa indirect question face karne ke liye and i can see yes sir yes sir yes sir jai mahishwati well let's take a look at question number two now here's question number two for you which of the following is true according to the passage so batai kya batai क्या लगता है यहां पर सत्य कौन सा है इन ए बी सी में से कम ऑन गाइस आंसर क्विकली ये टाइम स्टार्ट्स नाउ हरी आप 30 सेकंड्स आंसर क्विकली ओके लास्ट 20 सेकंड्स गाइस हरी आप लास्ट 10 सेकंड्स गाइस व्हाट्स द आंसर हरी आप And it's five, four, three, two, one. Times up. So, भाई जो time है देखो जो समय है वो समाप्त हो गया है. And now it's our turn to give you the answer. It's my turn to give you the answer. By the way, so अगर देखा जाए देखो the question was which of the following is true? इनमें से कौन सा सत्य है according to the passage? तो passage के हिसाब से कौन सा सत्य है? ये पूछा गया था. Now statement eight was given. South Asian economies are in varying stages of planning. और इंप्लीमेंटिंग देयर ओन नेशनल आइडेंटिटी स्कीम्स ठीक है भाई कुछ ऐसा कहा तो गया था समथिंग लाइक दिस वाज रिटन इन द प्रीवियस स्लाइड नाउ स्टेटमेंट बी सेज नद्रा हैड इश्यूड ओनली 3.8 लाख आईडी कार्ड्स वाज इट 3.6 लाख और 3.8 लाख डोंट गो बिहाइंड ऑलराइट जस्ट टेल मी 3.6 lakh or 3.8 lakh? I think 3.8 lakh only. ID cards to Pakistanis in comparison to India's 1 billion plus enrollment of Indians. Alright, that's pretty cool. Well, this was true by the way. Now, statement C says, Nepal meanwhile intends to roll out biometrics driven national ID cards to Indian citizens soon. बिल्कुल हो सकता है ऐसा होने वाला हो लेकिन ऐसा पैसेज में नहीं दिया था एंड दैट इज व्हाई सी विल बी कंसीडर्ड नॉट ट्रू सो ऑल दोज ऑफ यू हु चोज ऑप्शन नंबर फोर ऑल ए ओनली ए एंड बी यू हैव डन अ गुड जॉब बिकॉज दैट इज द करेक्ट आंसर तो वो सभी लोग जिन्होंने चौका मार दिया है यहां पर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर टू पे दे हैव डन अ गुड जॉब बिकॉज दैट इज द करेक्ट आंसर एंड आई होप माई डियर फ्रेंड दर योर स्कोर वुड Two on two for sure. It's not like that. Even one on two is also a pretty cool score. And I hope कि अब तो सबके खाते खुल गए होंगे. ठीक है भाई तो अब देखो क्या है क्योंकि ये शो मैं नहीं चाहता हूं कि बाकी लोग लेट ज्वाइन करें तो इसीलिए अगर आपको पसंद में आ रहा है अगर आपको समझ में आ रहा है दिमाग में बैठ रहा है तो लाइक तो कर ही देना साथ ही साथ जो यूआरएल है वीडियो का वो भी खटाक से जल्दी से शेयर कर दो ताकि जो आपके बाकी के फ्रेंड्स है वो भी हमारे साथ जुड़ सके बिल्कुल अभी के अभी और हाँ माई डियर फ्रेंड्स दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस पर्टिकुलर अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल नाउ यू हैव टू गो बैक यू नो यू हैव टू गो बैक री रीड दिस आर्टिकल वन से Again, and then you know just rewrite a summary to me at sorab.de at the rate at adoverseven.com okay now let's take a look at the next very important article and here it is next slide so the next article is the single service syndrome now what exactly is the single service syndrome all about let's take a look next one please 
So last month, the three service chiefs released the latest iteration or emphasis of the joint doctrine or principle for the Indian Armed Forces. Now, let's see, brother. So, last month's thing is that the three basically Indian Armed Forces ke jo chiefs were. So, what did they do? They gave a again, once again, a little bit of a push. Joint doctrine or the principle of the Indian Armed Forces for it. Okay. In the foreword or in the preface, we say it. We preface bolte hain. और हिंदी में आप भूमिका भी कहते हैं कई बार मतलब भूमिका चावला नहीं ऑल राइट डोंट गेट फिल्मी और अराउंड भूमिका मतलब वो जो स्टार्टिंग में हिंदी बुक के स्टार्टिंग में होता है ना भूमिका वही जो इंग्लिश बुक के स्टार्टिंग में होता है प्रेफेस राइट सो अगर बेसिकली देखा जाए तो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या इनफैक्ट इटरेशन की अगर हम बात करें इस रिपीटेशन की बात करें या इस एम्फोसिस की बात करें तो बेसिकली ये एक्चुअली में यू नो एक प्रिंसिपल के तौर पर जो है इसको लॉन्च किया गया है और इन द फोवर्ड स्टार्टिंग में देखा जाए इन द प्रेफेस द चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एडमिनल सुनील लांबा रोड दैट द ज्वाइंट डॉक्ट्राइन प्रोवाइड्स फाउंडेशन for greater integration and interdependence to achieve higher interoperability and compatibility within the armed forces. Okay, bhai. अब देखिए अल्टीमेटली सर ने ये कहा है यहाँ पर जो सुनील नाबा सर हैं जो हमारे चीफ ऑफ चीफ ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जॉइंट डॉक्ट्राइन होने से या फिर जॉइंट कमांड होने के तीनों फोर्सेस से तो उससे फायदा ये होता है कि हमारी जो नींव होती है वो बहुत मजबूत रहती है साथ ही में अल्टीमेटली हम लोग को मान लो कभी अगर एयरफोर्स नेवी एंड आर्मी को कोआर्डिनेशन में अटैक करना हुआ कहीं पर भी तो उससे हमें काफी आसानी रहती है और काफी अच्छा रहता है हमारे लिए यू नो सो अल्टीमेटली सो सर यू नो सर एडमिरल एडमिरल सर सुनील लांबा सेड वेरी क्लियरली दैट यू नो बिकॉज ही इज द chairman of the chiefs of staff committee so he said very clearly in the preface that having you know having a joint doctrine by the way provides a firm foundation a proper foundation for greater integration and interdependence which actually would help in achieving higher interoperability and compatibility within the armed forces so whenever you know it happens so whenever in fact uh, there's a joint in fact what do you say whenever there is actually a joint uh, you can have a command when they, whenever there is a joint doctor doctrine or a joint command it will be really good and will be really easy for all the trip for all the forces of the indian army and the nef and the air force and the navy to you know to communicate with one, with one another and to coordinate while attacking some particular target now to its credit this version of the doctrine was released to the public to the, the very the first edition written in 2006 remains classified with the hope as argued by admiral ramba that it should be revisited to our extent our understanding collective that is collective understanding all right however that is best that can be said about this document because a closer reading leads to an inescapable conclusion those writing this doctrine had very little आइडिया तो देखा जाए भाई ये हाल ही में एक लिखा गया ये जो वर्जन है डॉक्ट्राइन निकल के आया है जॉइंट डॉक्ट्राइन जॉइंट कमांड्स के लिए जो कि तीनों ने बिल्कुल तीनों जो हमारे आर्मी चीफ्स हैं उन्होंने लास्ट ये लास्ट मंथ ही इनफैक्ट उन्होंने इसको पब्लिश करवाया था और ये पब्लिक हो चुका है लेकिन दो में ही जो है ज्वाइंट कमांड्स के ऊपर एक पहले से ही ऑलरेडी एक कह सकते हो आप कुछ डॉक्यूमेंट लिखे जा चुके हैं वो डॉक्यूमेंट अभी भी क्लासिफाइड है यानी कि वो कॉमन पब्लिक को अवेलेबल नहीं है लेकिन एक बात जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि उस पहले डॉक्यूमेंट में जिसने जॉइंट कमांड की बात लिखी थी और जो भी लिखी थी उसको ए बी सी डी नहीं पता था कि जॉइंट कमांड काम कैसे करता है और जॉइंट कमांड कैसा होना चाहिए मैं ये मैं नहीं कह रहा हूं ये 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 एडिटोरियल कह रहा है यू नो सो अल्टीमेटली so there the recent version by the way the recent version of the doctrine of the joint doctrine that was you know that was published by the by the service chiefs you know so it got published by the service chiefs uh, what do you say last month but the initial document of the joint doctrine was actually framed and written in 2006 it still remains classified it is not available for public opinion i suppose you know it is not available in public i suppose out of the fear of criticism anyway so in but one thing is very clear that's written 
of this particular editorial article that people who wrote the previous doctrine in 2006, you know, people who were involved in writing of that particular uh, article of that particular document of 2006, which first described the joint command center, they had no idea how a proper joint command center works and they had no idea what they were dealing with. Now, my dear friends, let's take a look at question number three and here it comes for the so it's a par example and you got you know what you got a five sentence sir very easy for you guys i i hope about that you got 60 seconds arrange it quickly come on time starts now hurry up or yahan par jo chit chatting kar rahe hain main un sabko block kar dunga so don't make me do that come on answer quickly 60 seconds hurry up Forty five seconds, guys. Hurry up. What's the arrangement? Quickly. Come on, guys. Approximately thirty seconds left. Okay, so now my dear friend, the time is up or bohat achhe se aapka samay pura ho chuka hai. Now it's my turn to give you the correct answer. See, I have told you again and again, do not indulge in useless chit chatting because if you'll do that, then you'll get zero in your examination. If not zero, not very good marks. So let's avoid that. Now, let's take a look at the answer, the correct arrangement of this parajambal and the next slide, please. Well, the correct arrangement is EDBAC. I hope that you guys were able to get it. It is EDBAC. It was pretty easy compared to the para jumble that we normally uh, discuss. Well, anyways, well, statement E was the first one. It was last month. The three service chiefs released the latest iteration of the now of what of the joint doctrine for the Indian Armed Forces in the foreword. The chairman, the chairman of the chairman of the chiefs of staff committee. Uh, Mr. Uh, Mr. Admiral Mr. Sunil Lamba wrote that the joint doctrine provides foundations for greater integration and interdependence to achieve higher interoperability compatibility within the armed forces. So I hope my dear friends that you guys were able to get this one correctly and all those of you who were able to at least frame three of the sentences correctly, they can give themselves half marks. They can give themselves one marks and all those of you who were able to get at least three sentences correctly, they can give themselves half marks. So I hope that you guys would have been able to score three of three for sure. If it's not three of three, even two of three and around is also a pretty cool score. Now let's take a look at the next part of the article and here it is. So resistance to a joint command. Now see, the debate on jointness within the Indian military has been going on for almost 60 years. Okay, so ultimately joint command hona chahiye ki nahi hamari armed forces ke baas is pe jo debating chal rahi hai wo 60 saal se chalti a rahi hai. Okay, bhai. Now as we know Lord Mountbatten, the architect of India's higher defense organization was keen to appoint a chief of defense and lobbied or persuaded repeatedly for the creation of a joint staff. Ab dekha jaya bhai, to jo hamare jo last viceroy the Lord Mountbatten, ultimately see he was actually a, a naval officer, he was actually a British naval officer who operated very nicely during the World War II and eventually he was made the last viceroy of India. So anyway, Lord Mountbatten, he was the primary architect of India 
of India's higher defense organization, you know. And he was very keen, he was very interested in appointing a chief of defense or staff, you know. And he actually constantly pursued again and again for the creation of a joint staff. Now, let's see, brother. तो जो हम लोगों के मिलिट्री के जो हायर जो मेन आर्किटेक्ट माने जाते हैं लॉर्ड माउंट बेटन बेसिकली तो जो हमारे हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के मेन आर्किटेक्ट माने जाते हैं उनको बेसिकली अच्छी खासी जानकारी थी मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में और वो बार बार अपील करते रहते थे तो वो बार बार बोलते रहते थे कि वी नीड अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और वो बार बार कोशिश करते थे लोगों को मनवाने की हाउ एवर देर वॉज अ रिलेक्टेंस और हेजिटेशन फ्रॉम इंडिया पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक क्लासेस दैट वर फियरफुल ऑफ एन एम्पावर्ड मिलिट्री लेकिन देखा जाए तो उनका ये जो बार बार परसुएशन करना था वो जो इंडिया का पॉलिटिक्स जो इंडिया के जो बेसिकली पॉलिटिकल एसोसिएशन के लोग थे और जो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी थी उस टाइम पर उनको ऐसा लगता था कि बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मान लो ऐसा हो गया तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि मिलिट्री जो है तख्ता पलट कर दे हमारे ऊपर सो अल्टीमेटली यू नो सो हाउ Well, uh, Mr. Mountbatten, you know, Lord Mountbatten wanted a uh, joint staff, by the way, but there was hesitation, there was reluctance, you know. तो काफ़ी हिचकिचाहट थी इंडिया के पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक क्लास के की तरफ से और वो लोग बेसिकली डर में थे कि जो अगर मान लेते हैं कि अगर मिलिट्री बदल पावरफुल हो जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश में मिलिट्री रूल रूल लग जाए और जो हम लोगों ने तक खून पसीना बहाया वो बिल्कुल बेकार हो जाए ठीक है भाई एनी आई होप अब आप लोग इतना समझ में आ गया होगा भाई लोग नाउ लेट्स टेक लोग नेक्स्ट पार्ट ओवर हेयर लेटर The services also resisted jointness as they privileged the autonomy afforded afforded by the single service approach. अब देखा जाए भाई तो ये जो joint command की जो बात थी पहले तो जो नेता लोग थे ब्यूरोक्रेसी जो बेसिकली बाबू लोग थे उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए जॉइंट कमांड नहीं होना चाहिए और उसके बाद बेसिकली जो मिलिट्री के लोग थे यू नो सो द पीपल इन द मिलिट्री दे आल्सो स्टार्टेड रेजिस्टिंग द जॉइंटनेस यू नो बिकॉज उनको ऐसा लगा कि अगर मान लो जॉइंट बेसिकली जॉइंटनेस आ जाएगी जॉइंट कमांड बन जाएगा तो जो हमारी आज़ादी है जो हमारी ऑपरेट करने की आज़ादी है फोर्सेस की वो छिन जाएगी बिकॉज देखा जाए तो अल्टीमेटली कह सकते हैं अब मान लो जॉइंट कमांड ने कहा है कि एयरफोर्स और आर्मी को बिल्कुल साथ ही साथ चलना पड़ेगा तो आर्मी जरा सा भी आगे नहीं जा सकता और एयरफोर्स भी जरा सा भी आगे नहीं जा सकता जितना कि उसको अलॉटेड है तो अल्टीमेटली दोनों का जो इंडिपेंडेंस है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है यू नो सो लेट्स जस्ट से दैट इफ दे इज अ जॉइंट कमांड विच सेज यू नो विच क्लियरली स्टेट्स दैट द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी हैज टू वर इज ए कोआर्डिनेट विद वन अनादर विद ईच अदर यू नो एंड नन ऑफ दम कुड मूव फॉरवर्ड इंडिपेंडेंटली सो दैट माइट हैम्पर द ऑपरेशन ऑफ द एयरफोर्स और द इंडियन आर्मी हैज द सर्विस ऑल्सो रजिस्टेड the jointness as they thought you know that their autonomy their independence in fact their independence would be a prop, would come into danger you know and you know they would not be able to afford this in fact uh, they will not be able to afford this particular joint uh, joint things okay there's this particular jointness anyways it was only after the post cargill defense reforms in 2001 that an integrated defense staff minus the post of the chief of defense staff or cds was established all right ab dekha jaye bhai to ye cargill conflict ke baad hi aisa hua कि उसके बाद जो बेसिकली डिफेंस रिफॉर्म्स निकाले गए तो 2001 में एक इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बनाया गया लेकिन इस इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में कोई भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं रखा गया जिससे कि अल्टीमेटली जो इंडिया के मिलिट्री हेड्स हैं उनका कोई हेड ना बन जाए और साथ ही मतलब बेसिकली वो जो टॉप पोजिशन थी वो प्रेजिडेंट को ही रखी गई बिकॉज ही रिमेन्स ए सुप्रीम कमांडर ओवर दिया तो अल्टीमेटली इंटीग्रेट डिफेंस स्टाफ बना दिया गया विथ अंडर द कमांडरशिप कमांडरशिप ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट वॉज इस्टेब्लिश ऑल तो यू नो दो हजार में सो यू नो सम रिफॉर्म्स केम आफ्टर आफ्टर द द कारगिल कंफ्लिक्ट यू नो एंड इन कंसीडरिंग दोज रिफॉर्म्स यू नो अ पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ वाज मेड विदाउट द पोस्ट ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड इन फैक्ट द टॉप पोजीशन इन फैक्ट टॉप मोस्ट पोजीशन एज द सुप्रीम कमांडर रिमेन विद द प्रेसिडेंट एंड दिस पर्टिकुलर यू नो a defense integrated defense staff was established in addition a joint command was established on the andaman and nicobar islands with the expectation that this experiment would lead to other geographically delineated or fixed joint commands ab dekha jaye bhai sath hi mein to 2001 ke baad jo basically defense reforms aaye unhi ko dekhte hue jo hai ek andaman and nicobar island pe bhi ek joint command ko establish kiya gaya और ये उम्मीद की गई कि आगे चल के ऐसे ही जो है जोग्राफिकली और भी जॉइंट कमांड बनते जाएंगे पूरे इंडिया में नाउ यू नो 
So uh, basically, after the reforms of 2001, you know, uh, what do you say? A joint command was actually established on ground in the end. What do you say? On the Andaman and Nicobar Islands, with a proper expectation that experiment like this, you know, would lead to geographically uh, delineated or fixed. पर जॉइंट कमांड एज वेल आई होप माय डियर फ्रेंड्स दैट इतना दिमाग में घुस के बैठ गया होगा अगर बैठ गया है तो बहुत बढ़िया बात है आप लिख भी सकते हो बैठ गया सर नाउ कैन वी जस्ट हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 4 एंड हियर इट इज फॉर यू गाइस क्वेश्चन नंबर 4 सो व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेस कमांड गाइस आंसर क्विकली योर टाइम स्टार्ट्स नाउ 30 सेकंड्स गाइस हरी अप Okay, the time is up, and now it's my turn to give you the answer. So, what is the theme of the passage? This is what I has asked you guys. Now, we see option number one says Indian Armed Forces. Well, बात तो obviously Indian Armed Forces की ही हो रही है, लेकिन it is not the main theme. Then Joint Command, a modern menace. Well, it cannot be a modern menace because देखा जाए तो Joint Command की बात Lord Mountbatten ने भी कही थी, which means this is something that around they were at for India came something around 1947. So this is not a modern menace. Now uh, menace का मतलब परेशान ही होता है वैसे. Now see option number three says reluctance to a joint command. Well देखा जाए तो कुछ हद तक रिलेक्टेंस थी लेकिन फिर एक्सेप्टेंस दिखाते हुए एक जॉइंट कमांड भी स्टैब्लिश किया गया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे हेंस ऑप्शन नंबर थ्री कैन नॉट बी द आंसर इज वेल ऑप्शन नंबर फोर सेज जॉइंट कमांड एंड द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेल दिस कैन बी द अप्रोप्रिएट थीम बिकॉज इट हैज बीन प्रिटी मच अराउंड इट प्रोज एंड कॉन्स बोथ इंक्लूडेड सो ऑल दोज ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर यू हैव द गुड जॉब बिकॉज दैट इज द करेक्ट आंसर सो जॉइंट कमांड एंड द इंडियन आर्म फोर्सेज इज द करेक्ट आंसर and all those of you who hit a boundary on question number 4 you have done a good job because that is the correct answer so that was all from this particular article my dear friends i hope ki aapko kafi interesting defense article laga hoga ye aur isko pura zarur padhiyega from the hindu editorial and then my dear friends do send me the summary of in your own words and use make sure that you actually use 250 to 300 words and arrange them properly in 5 to 6 paragraphs before sending to me at sorab.day@adred.com Now, can we please have the next question? Now, see, my dear friends. Now we are going to start the vocabulary quizzes, and here we are. अब देखो क्या है ये जो vocabulary words है ये आज के सुबह के session vocab combat वहाँ से और जो हमारा bankers अड्डा पे the Hindu editorial की जो vocabulary आती है वहाँ से लिए गए हैं. I hope, my dear friends, that you are able to answer them correctly. Now, please tell me the synonym of culminate. The options are commence, begin, climax, create. The time is 15 seconds. Time starts now. Hurry up, guys. Come on. Just five seconds more, guys. Come on, guys. Answer quickly. Well, the time is up. So, up culminate का synonym पूछा गया था यहाँ पर. Well, see, my dear friends, commence means to start, begin means to start, and create pretty much देखा जाए तो मतलब कुछ बनाने के sense में है. लेकिन climax जो होता है, that is something that's around culminate. See, culminate means primarily ending. Or leading to, or the climax. Okay, my dear friends. So all those of you who chose option C for question number five, you have done a good job because that is the correct answer. Now let's take a look at the next question, and question number six is. So the antonym of collude. So come on, my dear friends, tell us the tell me the antonym for collude. You got fifteen seconds. Your time starts now. Hurry up, guys. Come on, fifteen seconds left. Answer. <coughs>
Just five seconds more, guys. Hurry up, answer quickly. Time is up. So now, my dear friends, we had to choose an antonym for the word collude. देखो collude का मतलब क्या होता है? Conspire या आपस basically. In fact, oh sorry, that is a different thing. यहाँ जो collude होता है, इसका मतलब होता है कि साथ में मिल जाना. ठीक है, my dear friends, साथ में मिल जाना और कुछ ऐसा जो है ultimately कर लेना. Now, अब देखा जाए तो यहाँ पर तो भाई collusion basically देखो क्या होता है? एक प्लॉट भी होता है वैसे वो भी कह सकते हो आप और उसके अलावा अलग अलग चीजें भी हैं सो व्हाट डू यू थिंक गाइस यहां पर अच्छा बहुत सारे आंसर्स देखने को मिल रहे हैं नाउ बट लुक्स लाइक सम पीपल हैव टू बी ब्लॉक्ड सो आई विल गिव यू द आंसर माय डियर फ्रेंड्स लेट्स मी जस्ट ब्लॉक अ फ्यू पीपल ओके तो अगर सो माय डियर फ्रेंड्स अगर यहां अगर हम बात करें तो कन ओके नाउ द आंसर द एंटोनिम फॉर द वर्ड कल्यूड वेल सी कनीव और यू नो कनाइव और ऑप्शन ए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी दे आर प्रीटी मच वन अनदर देखो भाई एक कल्यूड का मतलब ये भी होता है कंस्पायर करना और एक कल्यूड का मतलब ये भी होता है कि मिल जाना ठीक है बट माय डियर फ्रेंड्स ओवर हियर वी हैव टू चूज एन एंटोनिम एंड ऑप्शन डी neglect is the best antonym it's the best option for the antonym over here and all those of you who chose option number d is the correct that is the correct answer you have chosen the correct answer well done now let's take a look at question number 7 i hope score would have reached 6 on 6 for sure question number 7 please so now ubiquitous my dear friends what is the synonym of ubiquitous from the options come on guys answer quickly you got 15 seconds time starts now hurry up guys come on 15 seconds Just five seconds more, guys. Quickly, what's the answer? Okay, the time is up. So now, ubiquitous. See, the thing is, uh, ubiquitous means that it's totally clear. It's uh, present. It's uh, you know, <coughs> it's out every. It's out for everybody to see. या बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल सामने हो बिल्कुल जाना हुआ हो बिल्कुल पब्लिक हो बिल्कुल ओमनी प्रेजेंट हो ये भी कह सकते हैं आप बिल्कुल हर जगह प्रेजेंट रहने वाला हो सो माई डियर फ्रेंड्स ऑल दोज ऑफ यू हु चोज ऑप्शन ए यू हैव दिन गुड जॉब बिकॉज दैट इज द करेक्ट आंसर so the correct answer for question number 7 is option a omnipresent and now it's time for answering the question number 8 but usse pehle main ye puchunga bataiye maza aa raha hai ki nahi aa raha acche din aaye ki nahi aaye Okay now nah. now let's take a look at question number 8 and here it is So choose the antonym for inexorable to bataiye bhai inexorable ka antonym kya hoga ye aapko aaj wo kya aap combat mein padhaya gaya tha come on my dear friends tell me quickly what is the antonym for inexorable you got 15 seconds time starts now hurry up guys come on Just five seconds left, guys. Hurry up! Okay, so now, my dear friends, it's my turn to give you the correct answer. So, अब in exorable का देखा जाए भाई तो synonym की अगर हम लोग बात करेंगे, if we talk about the synonyms of in exorable, then they are going to be remorseful or relentless or merciless. But the antonym, it or uh, the antonym for the word in exorable are going to is going to be option A, implacable. So, my dear friends, all those of you. Who chose option number A once again for question number eight? You have done a good job because that is the correct answer. So Shabaz, boy, on all the people who have chosen option number A, you have done a good job because that is the correct answer. So Shabaz, boy, on all the people who have chosen option number A, you have done a good job because that is the correct answer. So Shabaz, boy, on all the people who have chosen option number A, you have done a good job because that is the correct answer. So Shabaz, boy, on all the people who have chosen option number A, you have done a good job because that is the correct answer. So Shabaz, boy, on all the people who have chosen option number A, you have done a good job because that is the correct answer. So Shabaz, boy, on all the people who have chosen option number A, you have done a good job because that is the correct answer. So Shabaz, boy, on all the people who have chosen option number A, you have done a good job because that is the correct answer. So Shabaz, boy, on all the people who have chosen option number A, you have done a good job because that is the correct answer. So Shabaz, boy, on all the people who have the hindu editorial today can we please have the last slide next one please ओके सो अदर आर्टिकल्स फॉर रिव्यू ये देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर अब देखिए तो भाई जिनको हमने डिस्कस किया उसके अलावा भी कुछ बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं आज के द हिंदू में वो आर्टिकल्स कौन से ये भी देख लेते हैं द सेंटर होल्स और राइट देन अ ट्राइम फॉर फ्रेंच लिबरलिज्म देन बींग ह्यूमेन देन राइटिंग द लेफ्ट 
and then caring for our prisoners' minds. So, my dear friends, these are very important articles. Now, let's see, bhai, a crime for French liberalism. This is a very good article. Hai. I think you guys should go through this one. Uske saath saath, jo caring for our prisoners' minds, this is a very good article. Hai. So, that was all in this session of the Hindu editorial analysis. And my dear friends, our session was English, which was not yet. It has been uploaded offline. So, my dear friends, I'll ask you that you finish this session, ko khadam karo, तो उसको देख करके जरूर देख लेना अगर आप तक नहीं देखा हो तो साथ ही में जो सब क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आई हैव डिस्कस 10 वेरी हाई लेवल क्वेश्चन ऑफ स्पॉटिंग एरर्स इन दैट पर्टिकुलर सेशन सो डू गो देयर एंड सॉल्व द क्वेश्चंस एज़ वेल एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम अंडर टू वर्स 7 कीप वाचिंग अंडर टू वर्स 7 बिकॉज़ विद अस गवर्नमेंट जॉब इज राइट देयर इन योर पॉकेट थैंक यू गुड नाइट शुभ रात्रि एंड शुभ खैर आई एम गोपाल आनंद द बैंकर्स अड्डा डॉट कॉम कैप्सूल मेकर the same capsule which helps you out in getting good scores in general awareness portion of different examinations like SBIPO and IBPS. To help you out in the general awareness portion, I am coming with my e-learning course in which I will be teaching you banking awareness and static awareness of Indian states and union territories. Hello students, I am Swati and I have been helping you out in preparing computer awareness for various banking examinations. Yes, computer is a very vast subject and to help you out in understanding what to study and how to score, I've created an e-learning program for computers. We all are worried about reasoning, the level of questions and moreover the surprises. So here I have compiled a package especially for banking reasoning which will deal with every level from basics to higher levels. We have devised a unique e-learning courseware for you to overcome all the hurdles and crack your upcoming examinations. This courseware does not only consist of the previous year asked questions but also the questions based on new patterns. Quantitative aptitude. Difficult to understand so many concepts? Let's make it easy. Here I am, Sumit Verma. I have designed a course in which you will be able to understand all the concepts and all the types of questions. The Bank Power module includes 100 plus hours of high quality videos by our expert faculties, tricks and shortcuts to solve questions in a faster way, ebooks for subjects maths, English, reasoning, general awareness, and computers. Online test series with all India ranking and detailed solutions. Online and face-to-face -face doubt clearing sessions. Available preloaded on a tablet or SD card.